و این پولیتیک هست ملت برنامه برای نسل اصل و بعد از اصل که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگ شد چه خبره؟ هفته پیش تیم والیبال ایران ترکوند به این مناسبت و برای اینکه نگن ما بین فوتبال و والیبال تبعیض قائلیم این برنامه رو اختصاص میدیم به گزارش حضور قدرتمند تیم والیبال ایران در لیگ جهانی این هم تصاویر اختصاصی ما از حضور ایران در لیگ جهانی والیبال تیم مقابل هست درستم بود به سر پنجای دست راف آف آف آف. خودش میگه نخورده فرهاد قایمی یه سرویس پرشی بزن تو پشت با اوت میره یه امتیاز سرویس اگر آن میره تشکری بکیره خوب سرویس بینندگان عزیز با پوزش از اشکالاتی که در پخش زنده بالاخره پیش میاد دیگه پخش زنده است آن میره تشکری بکیره خوب زد سرویسشو موقعیتی عالی برای کسب امتیاز و برده در این ست و میبرن بچه ها این بچه ها کسب امتیاز 28 برای تیم منم الان الان اشتباه شما دست بردار از اون دگمه آیا ما ترم سورچی دستش اصلا چسبیده به شاسی سانسوری من خدا میترسم بشینه تو ماشین وقتی میشینه تو ماشین بخواد دگمه ساسات رو بکشم بزنم نصف ماشین رو سانسور کنه بعد میان میپرسن از چی میترسین میگن ما از هیچی نمیترسیم من از چیزی نمیترسم من از چیزی نمیترسم و الا ازش استفاده نمیکردم حالا اصل جریان چی بوده میتونم در مورد اینترنت از شما سوالی بپرسم شما و رئیس جمهور در توییتر فعال هستید. پیام تبریک برای یهودیان دادید. همچنین پیام های خیلی منفی درباره اسرائیل نوشتید. اما به طور کلی این موضوع برای من خیلی جالبه. این کارهای شما به نظر میرسه بخشی از یه تلاش برای باز کردن یه سری درها باشه. اما در این حال توییتر در ایران غیر قانونیه. از چی میترسین؟ من از چیزی نمیترسم و الا ازش استفاده نمیکردم. کردم هیچی نمیترس آقای زاری فقط یک بخش از جمعیت ایران خودشون از دولت میخوان که با سانسور و فیلتر کردن دولت از بچه هاشون چیکار کنه؟ مواظبت کنه بابا خودشون میخوان خود ملت میگن ما رو سانسور کنین چرا شما نمیفهمین؟ ای بابا این تنها کار بود اینترنت نیست اما یک گروه یه بخشی از جوانان ما از این زاویه میبینن اونا از دولت میخوان از کودکانشون محافظت کنه محافظت کنه برابر این کفگوی ها پرنگرافی ها و روس بیگری ها و خیلی چیزای بیشرمانه چرفایی میزنه روم به دیوار روم به دیوار آقای زریف مثلا میاد پست میذاره تو فیسبوک که اونایی که از دست خانواده هاشون در رفتن تو اینترنت دنبال کفرگویی و و و اینا هستن همونا بیان واسه ممجواد زریف بکیدن اون لایک قشنگه رو بعد نه فقط بچه های ما خانواده وزیر خارجه لحستان هم از دولت ایران خواستن که از بچه شون مواظبت کنه زمنان خواستم نکته ای رو به آقای وزیر اشاره کنم دیروز در شهر اسفهان بودم و سعی کردم به سایت یکی از معتبرترین روزنامه های لحستان وست بشم ولی متاسفانه به دلیل سانسور اینترنت نتونستم این کار رو بکنم پرسکی گازت نای نیستت میشه تا نیوده و دستاو اینفرماسی ها تو میشه استران از استوا برای ما که از کشوری میاییم که برای آزادی بیان خیلی جنگیده این اتفاق شک آور بود ما سوال کردیم ما هر وقت کم میاریم سوال میکنیم وقتی بلد نیستیم ما سوال کردیم گفتن یک زمانی تو این مملکت یکی دیگه وزیر ارشاد بوده تو همین مملکت که مملکتی که شما توش زندگی میکنیم و اون ما اینجا زندگی نمیکنیم تو همین مملکت یه زمانی یه وزیر ارشاد داشتیم که اون موقع خانواده محترم آقای نظامی گنجوی هم گفته بودند که دولت ایران از منظومه خسرو و شیرین بچه‌شون مواظبت کنه اینم خبرش بله همونجوری که مشاهده میکنید آقای سید محمد حسینی 
فرمودن که ما خسرو شیرین رو کودکان رو سانسور دم شما گرم مرسی خیلی حتی این مال دولت قبلی بود قبول نیست ولی حالا باز نظامی گنجوی هم خوبه اگه اگه ول کنی خانواده مقام معظم رهبری هم از دولت خواسته است بچه‌شون مواظبت کنن بابا یارو دیگه واسه خودش مردی شده ولی خانواده‌شون گفتن که از این مواظبت کنین آقای آیت الله خامنی آمدند در تلویزیون در گفتند آش تلویزیون همونو سانسور میکنه میگی نه اینا آش اون وقت یه عده‌ای کاسه های داغتر از دنبال آت... اولا وقتی سانسور میکنن قدرت تخیل آدم ها رو میبرن بالا الان ملت ملت دو تا چاله ببینه میگن آقا اینا مثلا این دو تا چاله احتمالا اینا دماغ سوراخ های دماغ انجلینا جولیه حاله تارنکبوت ببینم میگن این زلفای کمند نیکول کیدمنه بابا الان آدم دیگه روش نمیشه پس زمینه ویندوز اکس پی رو به کسی نشون بده یادتونه یه دشتی یه دشتی بود یه دشتی هست و یه یه برآمدگی داره تپر رو که میبینین این میگن آقا این برآمدگی امکان داره که بعدا حالا تصویر بیاد زوم بک بکنه بشه فلان جای فلانی الان یه چند سال موضوع همین برجستگی و چه میدونم برآمدگی و فرو رفتگی داستان شده چند سال پیش رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفته بود مانتو باید هم بلند باشه هم برجستگی های بدن رو نشون نده نه میخوام حاضری ردی متن خبر سردار روزبهانی مانتوهای بلند اما تنگ و چاکدار از بغل و جلو را مد جدید بر خانم خوانده تاکید کرد این قبیل مانتوهای اونقدا مستاق بر خود هم بود مانتو باید بلند باشد و هم برجسته پنا... پنان کند این برای یارو مسئله است مسئله بوده برای آقای محترم یه جوری شده ملت به هر چی برآمدگی و قوس و اینا حساس شدن الان دیگه قوس و غزح ببینن ممکنه بگن که این هر چه نابدتر جای فلانی این رنگین کمالی که مشاهده میکنید همون گوشه باید الان صاحب مغازه ها مجبورند برند بحث برجستگی ها رو میکنید برجستگی ها مانکن های پشت ویترین هم با این عره ببرند که عواطف تخیلی ملت ما بلا تکلیف نمونه همجور که مشاهده میکنید اینا مانکن هایی که پشت سر من میبینید اینا تصاویر مانکن های سینه بریده است که خب الاخره شما که توی بازار فردوسی اینا رفت آمد دارید بهتر میدونید که اینا چی هستن من فقط موندم اینقدری که بزرگواران نظام با تخیل خودشون رو تخیل ملت ما برنامه ریزی و حساب کتاب کردن اگه رو جدول مندلیوف حساب کتاب کرده بودن والا الان ده بیست تا انصار جدید کش شده بود الان اینجا ببینید اینو نشون بده ببینید این یکی از اونتر دلی دوتی دی کوئیسا سکوالا که اینکه سنون جوگا بینیسیمو ریشت پروباره کمپتار ال گروپو l'inchiaro che piuttosto di arrivare a fare dei disastri il disastro l'ha fatto Birarelli nel caos mettendo le mani ed essere un... Ina in Khanum Khoshkel Irani unja ma'arif dar Italia che dice hame خوشتیپن یارو انقدر خوشتیپه که ملت اینجوری شدن و این مجبور شده که اینو گل و بلبل پخش کنم باران عشق پخش میکنن وقتی ما دختران زیبای روی ایران رو نشون میده تلویزیون ایتالیا بعد ملت میگن اینا الان خواستن خدا رو نکرده مثلا وسط استادیوم اینا رو که پخش نمیکنن مثلا میگن که تلویزیون ایران نشون نداده اینا رو خدا نکرده مثلا ماچی پوچی چیزی اینا کردن یه وقتی بغلی فلانی همونجوری که مشاهده کرد این ملت نشسته بودن داشتن میگفتن ایران خیلی هم با کلاس خیلی هم خوش تیپ خیلی هیپ همشون خیلی باحال همه نشسته بودن همه رو بالاخره خانواده ها ولی خواستن ها اینا رو خانواده ها خواستن که این تصاویری که شما مشاهده کردید رو تلویزیون ایران نشون نده من اکس دولت میخوان از کودکانشون محافظت کنه محافظت کنه برابر این کوفیا پورنوگرافی ها و روس میگردن اینا خانواده های ظریف گفتن خانواده ها خواستن یه جوری شده الان حالا من بین خودم و خود شما دیگه میخوام چیزی بهتون عرض کنم مسئله سنتی بین ما ایرانی ها مطرح خیلی بده طرف میخواد بره زن بگیره جیدن میرن تو هجله از عروس میپرسه خانواده خبر دارن شما اینجا یا نه الان اینجوری شده بعد همینجا دستاورد دوم نظام مشاهده میشه الان در 20 سال گذشته به لطف سانسور به نفع لطف سانسور تلویزیون جمهوری اسلامی دروغ اینقدر که دستاورد بعدی این که جهت یابی ملت توپ شده این چیه گذاشته اینجا آها قبله و ایناست 
الان اگه جلوی خونه خدا از یکی بپرسی قبله کدوم طرفیه نمیدونه ولی بپرسی هات برد کدوم طرفیه میگیره با درجه و دقیق و ثانیهش بهت میگه هوریزانتال ورتیکالش اینجوری فلان قبلا ملت قبل نمادشون بود ببینن خونه خدا کدوم طرفی الان یکی یه فایندر دستشونه ببینن هات برد کجا میگیره دستاورد بعدی چیه دستاورد دیگه ماهوار از این بهتر نبود پیدا کنی چی بودش اینجا دستاورد بعدی چیه این... نسبت به بلایای طبیعی حساس شدن قبلا طوفان میشد هیچ کی عین خیالش نبود الان یه باد بزنه همه میگن ای بابا جهت دیشون عوض شد اینا همه دستاوردای مواظبت از بچه های مردم ها الان همین فیلترینگی که آیه ظریف ازش نمیترسه همین فیلترینگ و آنتی فیلترینگ و اینا میدونی چند هزار اصلا شما میدونی چند هزار تا فرصت شغلی مفت دنیا درست کرده یارو از اون بر برنامه می نویسه میفروشه به دولت ایران برای فیلتر کردن سایت ها بعد از این بر فیلتر شکم میسازه میفروشه به ملت واسه باز کردن همون سایت های فیلتر بعد هم فیلتر هم فیلتر شکنه هر هر دوتاش ویروس دارن دوباره هم باید بالاخره دوباره آنتی ویروس میسازه میفروشه به هر دو طرف الان ما تنها کشور جهانیم که افراد خوشگل خوش سیما خوش تیپ فلان اگه برن مسابقات ورزشی دستگیر میشن یا اگه تو خارج کشور برن ورزشگاه هی در پخش زنده مشکلات فنی پیش میاد ولی اگر همونا برن تو راه پیمایی دشمن شکن تلویزیون تا شب تا فردا شب شاید تصویرشون رو میکنه تو حلقوم ما این تصویر برابکسیه که رفتن مسابقه والیبال اینم تصاویر دوستان این یکی که خوشتیپ و خوشگل راه پیمایی شکومت در هر حال ما تشکر میکنیم از این که این همه خلاقیت ملت رو با سانسور بالا میبرن تشکر میکنیم از این که این همه با سانسور باعث پیشرفت علم میشن تشکر میکنیم از این که دولت به زور مواظب بچه های مردم تشکر, تشکر میکنیم از سر سامون دادن به اوضاع تولید و پخش سیدی در کشور تشکر میکنیم و به همشون خسته نباشید میگیم به آیه سانسور چی ازشون میخوایم که حمایت کنن و خسته نباشن و از این حرفا دیگه این که ناطق نوری نماینده ولی فقی از دولت روحانی حمایت کرد شیرازی نماینده دیگر ولی فقی در سپاه قدس از جوانان خواست در مقابل دولت ساکت نباشند و برای مقابله با دولت به صحنه بیایند جعفری نماینده ولی فقی در کرمان گفت مسیر دولت روحانی مسیر اقلانیت است زون نور مشاور ولی فقی در سپاه گفت متدینین نسبت به دولت روحانی بدبین هستند نماینده ولی فقی در گیلا هم گفت ما حامی دولت روحانی هستیم شریعت مداری نماینده ولی فقی در کیهان هم گفت که ادامه کار دولت روحانی آب با آسیا به دشمن ریختن است نماینده ولی فقی در لرستان گفت چشم امید مردم به دولت روحانی است علی سعید نماینده دیگر ولی فقی در سپاه 20 ویژگی دولت سکولار روحانی را بشمرد و گفت دولت سکولار می شود حکومت بنی امیه بنی امیه بنی امیه نشی چه خبر مگه چه خبر همین اینا نماینده همون آقای نمبر وان هستن مگه نماینده یک نفر نباید نظر همون آدم رو اعلام کنه مگه چند تا رهبر تو این کشور هست که هر کدومشون یک نظر دارن قاعدتا اگر چیزی به اسم عقل عقلی وجود داشته باشه نماینده یک فرد یا یک کشور باید نظر همون فرد یا کشور رو اعلام کنه مثل مثل چی؟ بله عرض میکنم مثل اینه که مثلا نماینده ایران در سازمان ملل به جای اینکه نظر ایران رو اعلام کنه نظر فلسطین رو اعلام کنه چی شو نظر کجا چی میگه خب خب ببخش این مثال قبول دارم مثال درستی نبود چون به هر حال دولت ایران نظر فلسطین رو اعلام میکنه و مثال دیگری من عرض میکنم مثلا مثلا فرض کنید که دولت ایران نظر مردم لبنان خجا. یا نظر مردم مصر رو اعلام کنه بابا چی کجا لبنان مصر نظر لبنان نه چی ببخشید اشتباه کردم و حق با شما هست من الان که دارم دوباره بهش فکر میکنم میفهمم که به هر حال دولت ایران موازه مردم مصر و لبنان رو اعلام میکنه اصلا از سیاست بیام بیرون موافق از سیاست بیام بیرون مثل اینه که مثلا نمایندگی کمپانی تویوتا هوندا بفروشه زیبا درست شد زیبا خیلی تویوتا 
هوندا هوندا توییتا خیلی جالب فکر کن این آقای آقا توییتا شما فکر کن ایشون توییتا است توییتا بعد این یکی آقا که نماینده شه مثلا اصلا نماینده توییتا است برای خودش نمایندگی زده در یه استانی موتور هوندا 125 میفروشه نمیشه که میشه نمیشه نمیشه سوال اینه که چرا نمایندگان ولی فقی نظراتی که میدن با هم متناقضه سوالیه سوال اینه یک جوابش اینه که چون نظرات رهبر در ماه خرداد به این یکی نزدیک در ماه تیر به اون یکی روز دوشنبه آقا نرمش میکنه روز سه شنبه چالش ساعت یازده شنبه یه نظر داره ساعت یک عصر یک عصر همون روز یه نظر دیگه داره و برای همینه که خب تره به تخمش میره حسنی به باباش یه دلیل دیگه هم میتونه این باشه که رهبر کشور خب نظراتش مبهمه همین که به وزیر ارشاد همین جنتی معاصر نه اون قدیمی این, این معاصره این قدیمیه این معاصر گفته که من با شما حرف زیاد دارم گفته آقا من با شما حرف زیاد و دیگه هیچ حرفی نزده خب این یعنی چی؟ یعنی موافقه مخالفه چه حرفی داره این حرفاش خوبه بده میخواد بگه باری کلا میخواد بگه خاک بر سرت یعنی چی من با شما حرف زیاد دارم بعد حرف نمیزنی باهاش این میشه که نماینده ولی فقیه در استان فارس هر چیز سخنرانی آقا رو گوش میده نمیفهمه منظورش چیه تلفن میزنه به نماینده کی به نماینده ولی فقیه در استان اصفهان که خب رفیقشه میگه آقا واقعا آقا عجب برخوردی با وزیر ارشاد کردن چقدر ملاحظه چقدر مهربانی چقدر گوگلی بوده امام جمعه اسما میگه بله 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 ایشون خیلی از وزارت ارشاد گله دارن اونم نمیفهمه بالاخره این که من با شما حرف زیاد دارم یعنی چرفی دارم خب چرا نمیزنی برای همین نماینده هی تلفن میزنه به بیت که آقا نظرشون چیه بستگی داره در بیت آقا کی اون لحظه سرحال باشه چای رو داده باشه و اینا گوشی رو برداره هر کسی مثلا برداشت گوشی رو مثلا آقا مصطفی از گوشی رو برداشت یه نظر خصوصی آقا رو میگه که شنیده و اینا آقا داشت صحبت گفت میکرده گفته آقا اینجوریه اینا فهمیده بهش میگه و میگه آقا اینو من به تو میگم حاجی اینو به جای نگی این که خب بالاخره من اینو به شما میگم اینو به کسی نگی یعنی که اینو به همه چی بگو لابد میپرسید رهبر اصلا چرا باید در هر کشوری جز سفیر که خودش تعیین میکنه یک نماینده هم داشته باشه جز فرماندهان سپاه که خودش تعیین میکنه ده تا نماینده در اینجا و اونجا سپاه داشته باشه جز استاندار و فرماندار و امام جمعی که خودش تعیین میکنه یک نماینده ولی فقیه هم در استان و شهرستان محمود آباد و علی آباد و اکبر آباد و حسن آباد و اولیا و محل ما هم داشته باشه جز اینکه خودش با نظر خودش شورای نگهبان رو که خیلی در رأس امور انتخاب میکنه انتخابات مجلس رو که در رأس امور هست کنترل میکنه بعدم هر روز در مورد اینکه چرا نماینده مجلس میگه دو 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 دو, 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 دو یا چرا مجلس مجلس مثلا وزیر احمد نژاد استیزاه میکنه اعتراض میکنه یا وقتی نماینده وزیر روحانی رو استیزاه نمیکنند از اونها گله میکنه یعنی گاهی در یک مؤسسه یا وزارت خونه که با رأی غیر مستقیم مردم هم که همون رأی مستقیم شورای نگهبان تعیین میشه یک سازمان دیگه ملت جماعت ایرانیان آهاد وجود داره که اون سازمان اولی رو چی کنترل میکنه بعد یک نماینده رهبری هم میره که این دوتا رو کنترل کنه همینه که در همین سپاه که هم فرماندهانشون منتخب آقا هستند تعداد نماینده وجود داره که نماینده مستقیم آقا هستند به همین دلیل که وقتی به سخنرانی های هفت نماینده سپاه شما گوش میکنه انگار هفت تا حزب توی همین یه دونه سازمان وجود داره که هر کدوم یه موزه تیون 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 متفاوت دارن همینجوری میشه که یک سوم بودجه کشور به وسیله دولت مصرف میشه که سازندگی یا اصلاحات یا ادالت اقتصادی ایجاد کنند یک سوم دیگه توسط مجلس صرف میشه که جلوی دولت رو بگیرند یک سوم هم توسط قوه قضاییه صرف میشه که جلوی مجلس و قوه قضاییه رو دوباره بگیره دولت برای اجرای فرامین رهبری با بودجه کشور من این رو دوباره اعلام میکنم دولت با برای اجرای فرامین رهبری با بودجه کشور میره با غرب چیکار کنه مذاکره بکنه 
صدا و سیما هم برای اجرای اون یکی فرامین رهبری علیه دولت هر روز چیکار میکنه برنامه پخش میکنه ظهرها دولت نماینده رهبره عصرها روزنامه کیهان شبها برنامه 23 صدا و سیما روز جمعه خب ائم جمعه کشور که هر کدوم یک نظری رو به عنوان رهبری چیکار میکنن میگن آخرش که چی میخواد مطمئن بشه که همه چیز همون جوری پیش بره که مطابق سلیقه خودش خب البته اینم یه نوشه ولی به شرط اینکه آدم حداقلش در سیاست در استراتژی در مملکت داره یک سلیقه ای داشته باشه یه استایلی داشته باشه چیزی برای عرضه کردن داشته باشه شما آقای مترم که با قدیمی ترین و سنتی ترین روش نمرود طوری داری حکومت میکنی دیگه ادعا نکن بی سلیقه این مملکت آدم با سلیقه مثل کوروش بالا سرش بودی زمانی آدم با سلیقه بود آدم زمان خودش بود یه منشور نوشت حالا که هنوز که هنوز منشور اینجوری نگه هم خیلی منشور هیپ یه زمانی ما هممون هیپ بودیم تو مملکت همه هپی بودیم تو مملکت هممون هیپستر بودیم شما البته یادت نمیاد یه زمانی ما وزمون خیلی خوب بود سلیقه داشتیم خدا. این هفته شما خانم شیرین عبادی است خانم عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس مرکز حامیان حقوق بشر هستند خیلی خوش آمدم که تشریف آوردین برنامه این هفته ما همه آدم های دیگری که در هر جای دیگه دنیا جایزه نوبل می گیرند واقعا مردم مردم اون کشور خیلی با افتخار ازشون یاد میکنن تو همین آمریکا حتی اونایی که طرفدار اوباما نبودن وقتی ایشون جایزه رو گرفت خیلی جایزه جز افتخارات کشوره چرا جمهوری اسلامی اینقدر با شما مشکل داره علت مخالفت جمهوری اسلامی با من این است که ما به طور مرتب گزارش نقض حقوق بشر در ایران رو تهیه می کردیم و الان هم ادامه داره و سوی دیگر اونها ناراحت هستند که چرا از کسانی که علیه حکومت هستند یعنی برای دموکراسی مبارزه می کنند شما دفاع می کنید و مخصوصا این که چرا از اونا پول نمی گیرید و این بیشتر اصابانیشون می کنه خب خانم ایوادی چرا پول نمیگیرین حالا؟ <تصفيق> برای اینکه پول ندارم بدن <تصفيق> کسانی که سالها به خاطر عقاید سیاسیشون هر دری رو زدن برای اونها بسته بوده اینها معمولا پول ندارن که پول وکالت بدیدن و به همین دلیل ما متوجه شدیم که اینها این دست از افراد وقتی که محاکمه میشوند مواجه میشن با اینکه مجبور میشن بالاخره وکلای تسخیری استفاده بکنن و ما برای اینکه کمکی به حال مبارزین آزادی در ایران بکنیم من و تعدادی از دوستان انجمن یعنی کانون مدافعان حقوق بشر رو درست کردیم که حدود 20 تا وکیل با ما کار میکردند و میکنند هنوز در داخل ایران در داخل ایران که به رایگان از اینها دفاع میکنیم وقتی که سازمان های بین المللی مثل سازمان شما به خاطر نقض یکی از موارد حقوق بشر حکومت رو خطاب قرار میده بزرگترین مسئله ای رو که اینا برای این که بگن آقا ما کاری که داریم میکنیم خلاف حقوق بشر نیست دارند همیشه میگن که این در فرهنگ ما نیستش در فرهنگ اسلامی ما اینه و در فرهنگ چقدر این حرف اینها درسته چقدر ریشه داره حرف اینها کاملا اشتباه زیرا حقوق بشر استاندارد بین المللی که قابل انطباق با هر فرهنگ و مذهبی هست من در اینجا یک خاطری رو براتون تعریف بکنم در مجلس ششم و زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود قانون الحاق حکومت ایران به کنوانسیون منع شکنجه به تصویف مجلس ششم رسید بله 
شورا نگهبان وتو کرد گفتش که این قانون مغایر با اسلامه بنابراین تصویب نمی شود و من همون موقع یک مقاله نوشتم گفتم یعنی منظورتون این است که شکنجه در اسلام هست بله چون این کماسیو میگوید هر نوع شکنجه و آزار جسمی ممنوع است و شما میگویید که مغایر اسلامه بنابراین این یک بحانه است برای ستم به مردم جایزه صلح نوبل رو گرفتید این برای ما خیلی باعث افتخاره آیا سوال من از شما که آدم های دیگه هم مثلا جایزه گرفتن مثل های اوباما یا آقای دارای لاما ارتباط شما با اینا چجوریه میتونید مثلا تلفن بردارین زنگ بزنین آقای اوباما یا به دارای لاما زنگ بزنین به این که مثلا حالت خوبه چطوری من این کارا این میشه بکنین یا نه نمیشه من با برخی از برندگان جایزه نوبل همکاری بین المللی دارم و در ارتباط مستقیم مثل کی؟ هستم مثل دالای لاما آه. و بله سلام برسونیم بهشون اگه دفعه دیگه رفتیم حتما این بله. کاری خواهم بله. کرد در ماه اکتبر هم آه. یک ملاقاتی از دارمسرا محل پناهجویان پناه بله. تبتی داریم آه. اما آقای با آقای اوباما تا به حال برنامه های مشترک بین المللی نداشتیم خودش میگیره جواب نمیده از اون آدم هاست نظر شما در مورد مذاکرات هستی چیه خانم بادی آیا موفقیت یا شکست این مذاکرات تأثیر مستقیم روی بهتر شدن یا بدتر شدن وضعیت آزادی های اجتماعی یا همین وضعیت حقوقی بشر ایران خواهد داشت نه امیدوارم که دولت ایران با جهان غرب در مورد انرژی هستی به توافق برسه و تحریم ها برداشته بشه ولی اینکه این تحریم ها بسیار صد میزده مسئله بسیار مهم این است که مردم رو بایستی آگاه کرد به مخاطرات داشتن انرژی هستی از جمله مسئله نیروگاه های برق هستی در بوشهر ما یک نیروگاه برق هستی داریم که سی سال داریم اونو می سازیم از سی سال قبل و هزینه بسیار بالایی برای ایران تولید کرده علاوه بر تحریم ها این در بهترین شرایط حد اکثر سه درصد برق ایران رو می تواند تولید بکند حالا سوال من این است با توجه به این که بوشهر روی سه تا گسل زلزل است آیا پیش بینی کردن که اگر زلزله بیاید چه بر سر مردم خواهد آمد با زباله های اتمی ناشی از کار کرده برق هستی میخواید چیکار بکنید اونا رو کجا میخواین دفترش بکنید شما خودتون حقوق خوندید در ایران در سالهای گذشته و من میدونم که مثلا دختر شما هم حقوق خونده سالها بعد از شما و الان هم خیلی از دانشجویان هستند که دارن تلاش میکنن که وکل های وکل های مستقل و با وجدان و با شرفی باشند آیا وکل های مستقل و با وجدانی میشه این سیستم آموزشی به وجود بیاره یا نه مسئله استقلال برمیگرده به طرز تفکر کلی فرد و جوی که در اجتماع حاکمه زمانی که ما درس میخوندیم مسائل روشنفکری مثل تئاتر یا مبارزات سیاسی خیلی جذاب بود برای جوانها و ما همه در اون هیته بودیم من یادم زمانی که من دانشگاهی حقوق میرفتم خیلی بد بود اگر که کسی سوار تاکسی بشه و میگفتند بچه سسوله و ما سعی میکردیم که سوار اتوبوس بشیم برای اینکه نشون بدیم مردمی هستیم اما الان جوانها فقط به پول میاندیشند برای اینکه اجتماع متاسفانه به سمت سوی سوق داده شده که ارزش ارزش مادی باشه برنامه ما در اینجا پایان میرسه من خیلی ممنون از شما که تماشاگر این برنامه بودین تا اینجا قبل از اینکه برم خیلی یه چیزی کوتاهی بگم بعد برم اگه وقت دارین وقت دارین من یه خیلی کوتاه بله بله. خدمت شما شاید که ما دو هفته آینده پیش رو رو برنامه جدید نخواهیم داشت منتخبی از برنامه‌های گذشته‌مون رو براتون پخش می‌کنیم خواهش می‌کنم که ساعت 10 شب تهران همین موقع از ماهواره هاتبر در رادیو فردا با ما باشید در صفحه فیسبوک بنده می‌تونید که منتخبی از بهترین‌های 50 قسمت گذشته رو در دو هفته 
آینده ببینید بعد از این دو هفته برمیگردیم با برنامه های جدید و آخرین اخبار در ارتباط با ایران <تصفيق>